What's good SNS family? Inakuwaje? Minaitua Chris Favors. Mwana leo niko na engineer ama comedian, mchekeshaji. Gladness. Eh, ama unazo kamuita pili, kiswa swadu. Inakuwaje? Safi kabisa. Mkwa fresh, eh? Kabisa, kabisa. Mfrai kukuona F12 na shirini ya tuja unana mina. Eh, like, kama tunakutana basi ni kwenye matukio tu. Ila yeah. kupata mda ukaa kuzungumza na nini. Hii ndo mara ya kwanza kwa mwaka huu. Eh, mara ya kwanza. Mwaka umeenda umeenda aje kwa kwa? Oh, mwaka mi umeenda vizuri sana. Mm-hmm. Nimeanza na kufanya project zangu za kawaida. Okay. Yaani ile January 4 tu. Mimi niko busy tunatafuta pesa. Okay. Yeah. Na mko nasafiri sana by the way. Yeah, napenda kusafiri. Ni kwa ajili ya kazi ama sometimes na mko kula good time. Na penda adventure kwa sababu maisha ni mafupi, maisha ni mazuri sana. Ukiwa mm-hmm. unafanya kazi sometimes jipe mwili wako na unahitaji something kama ku appreciate kitu unachokifanya. Okay. Yes. Wow. Na but a lot hili ni wewe mwenyewe unamwaga tu kujipa good time ama kuna kuna zile anasema kuna watu ambao ambao wana finance. Maana kitu mjini siku hizi wana 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 hayo mambo kwamba kuna wawezeshaji wa hizi bata ambazo tunaziona. Kwa Ap- pili imekwaje? Hapana, mimi ni producer mkubwa eh. Najua. <laughs> hey, I'm mean, ni mimi ni independent. Kwa hiyo ni mimi mwenyewe hakuna sponsor, hakuna cha danga, hamna cha nani. Mimi mwenyewe. Okay. Mm, napenda kutumia pesa yangu kwa sababu pia naitafuta kwa shida usiku na mchana, eh, na yeah. challenge kibao. Kwa hiyo ikifika muda wa kuila, huwa napenda kuila vizuri tu. Okay. Yeah. Safi. Unakumbuka kwenye interview ile Peter nilizungumza mengi na pili. Historia yake alikuwa nani zamani, imekwaje mpaka kama kama kwa comedian. Mm. Ndio maana mwanzoni wakati naanza nimesema kwamba huyu ni engineer. Alisomea masuala hayo. Naelewa bwana. Lakini mwisho siku kaona uchekeshaji mm. ende kitu ambacho ana kipenda na amekuwa kikifanya and of course tumeona impact kwa sababu tunaona na show yake inaitwa Kitim Team kama hiyo haitoshi tayari kuna watu kibao mle ndani na yeye eh, ndo kama ana run ile show kuna kina Tin White kina Dulivani sasa hivi mm-hmm. by the way hongera sana kwa kumbadilisha Dulivani nimekuambia hilo kabla tujawasha my uh, camera hapa yes sababu Duli sasa hivi ukimwangalia sio Duli yule wa zamani mm-hmm. Kuna mambo ambayo the wame mshape sasa hivi amekuwa ni mtu fulani ambaye watu tofauti sana. Nadhani character ambayo mmempa sasa hivi inamfaa sana. Ya Dadazo kwa kwenye show anaitwa Dadazo kwa hiyo anavaa character vizuri sana. Okay. Aka yani ile mama chogo kama wanaisahau wanamtaka Dadazo. Sababu oh, yeah. Dadazo ni mwanamke fulani vya na mambo mengi sana ya mjini. Kwa okay. ile character imemvaa vizuri. Na uliniambia kwamba story nyingi ni uga mnakaa tu mnacreate leo tunataka tufanye hiki tufanye hiki hapo mna sijui mwongozo wa kusema hivi mnapangiana ma script na nini zote zile ni free dialogue uh, mwongozo wa script upo mm. lakini siwezi nikaandika script kwa sababu kama mtu ni comedian yeah, yeah. nataka anionyeshe kwamba yeye ni talented kwa hiyo okay. siwezi nikamwandikia maneno tampa mwongozo alafu anionyeshe kitu alichokuwa nacho kwa hiyo okay. mwongozo upo lakini zile mbwembwe zote maneno vitendo ni uwezo wa msanii na napenda kuwapongeza sana. Okay. Yeah. Impact ya show ya Team Team kwako binafsi kwenye maisha yako ikoje? Uh, uh, mara ya kwanza nilikuwa naona nafanya kitu tu cha kawaida. Mm. Lakini m- siku zilivyokuwa zinaendelea nimekuja kujua ki Team Team ni pana mm. na watu wengi sana wanaiangalia. Okay. Kwa hiyo mambo mengi yamefunguka sana. Siwezi hata nikayataja yote lakini ki Team Team it's a big show. Oh yeah. Na ime change ama imebadilisha maisha yako binafsi. Sana, yani ina mambo mengi ambayo nimesema siwezi nikafungua lakini ina impact kubwa sana pana nene ndefu ambayo okay. inisaidia kwa kweli na I'm so proud of myself. Okay. Mm. Watu bwana anaanza kama namuona pili labda maisha yake ya Instagram. Kuna eh, wengine wanasema good dad cheese na nini? Of course <laughs> anajichetua hivyo anaonekana kama cheese kutokana na kazi yake ya uchekeshaji. Lakini she's living life na maisha mazuri jamani. Msimchukulie hapo hapo. Au afu kwani wago upendi ku brag kwa sababu huku <laughs> mimi sisi tunajua maisha unayoishi lakini social media mtu anakuwa kama ni mtu fulani hivyo kawaida kwa nini umekuwa ni mtu wa kupenda sana maisha yao ya low key sana yeah, mimi napenda privacy oh, kwa hiyo yeah. sipendi nikajipanua panua nikaeka mambo yangu nje na pia mimi huwa naonaga wasanii au watu ambao wana show vitu walivyokuwa navyo wana show off unasema mm. mtu anaonyesha na gari na nyumba nimepanga siju wapi mm. ni watu ambao wana umaskini wa akili sasa mimi sina akili finyo wala umaskini wa akili kwa sababu kwangu hivyo ni vitu nomo. 
Okay. Kwa ndo maana utakao unione nimeposti picha ya chakula, nimeposti sijui bagari yangu sijawahi kuposti hata moja. Sijui nimeposti nyumbani kitanda, siwezi huo ni ufinyo wa akili ya okay. I don't have that. Na mahusiano yako vile vile kwa sababu nadhani ni maswali hayo na umekuwa unapata hizo DMs of za watu wakitoki kwa approach wengine wanadhani pengine uko single lakini she's taken bana. Ila amekuwa apendi kuonesha hayo mambo. Yeah, mimi siko single wala sina muda wa kuwa single. Nina boyfriend, tunapendana hata kama yeye hanipendi mimi hai ni uso. As long as mimi nampenda basi atajua mwenyewe. Yaani kama kachapanda mtumbo wa kibwengo, utayumba tu lakini ashuke mtu. Wachiki wewe. Hapana. Eh? E, kama ataniacha atajua mwenyewe lakini mimi mpaka niseme no baby. No. Okay. Lakini bado sijasema na sina mpango. Oh, yeah. Yeah. Safi. Anakuchukuliaje kwa sababu the way ambavyo watu wanakuchukulia Instagram nataka kujua maisha yako wewe na yeye sasa yakoje? <laughs> Ah, uh, mara ya kwanza ilikuwa very hard. Mm. Akuwa ni elewi kabisa naona. Eh. De kile demo kwa chizi yule atakuwa chizi yule ana akili sijui ni kwa sababu watu wanavyoona kweli vitu mm. vya Instagram na vongea eh, kitu kitim naongea sana. Sasa huyu demo mnakaaje nyumbani? Huyu eh, mnaweza mkapanga kitu cha akili. Yeah. Kwa sababu kuna watu walikuwa wananiambia hivi gladness kabisa wewe. Kuna mtu yuko anajisifu kwamba ana boyfriend ana girlfriend, girlfriend yeah. au ana, anataka kukuoa wewe amepotea. Lakini sivyo naji, naji tofautisha kwenye kazi na maisha yangu. Kwa hiyo yeah. mwanzo ilikuwa ngumu lakini he's very supportive. Ana yani ananielewa kwamba pili ni mtu mwingine na gladness ni mtu mwingine. Okay. Kwa sio sana ila oh, yeah. watu wawili ni tofauti. Kwa hiyo ananielewa sana. Oh. Safi. Yeah. By the way nimependa nimependa huo msimamo na the way ambavyo unajizungumzia mwenyewe unajiamini. Wake wewe ni miongoni mwa watu ambao pengine hawagopi kuibiwa. Tho kuna wengine wanaogopa kuonesha mabwana zao kwa sababu ya hao manyakunyaku mnaowaita. Utaniambia kama wewe na wewe unahofia vitu kama hivyo ama ni pale pale kwenye line yako ya kwamba maisha uliyochagua wewe ni haya kuweka maisha yako binafsi pembeni kazi ionekane mitandaoni. Yaani kwanza watu wanavyosema kwamba naogopa kumposti manyakunyaku hawajiamini mm. alafu pia wanamkosea huyo boyfriend. Mm-hmm kwa sababu labda unajua boyfriend unaidate naye ni ni, ni mchukuaji chukuaji kwa hiyo ukimposti manyako yako akija naye atakubali kupita nao yeah. lakini mimi siogopi mume wangu kuchukuliwa kwa sababu ninajiamini and i know myself <laughs> aende atarudi hapa okay. nitakuja Okay. Kama atakuja amechuchuma atakuja uchali au amesimama lazima atakuja I trust him. Oh, yeah. Na uh, 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 si expect awe perfect kwa sababu I'm not perfect. Mm-hmm. As long as tuko pale for each other. Bas au kunyakuliwa atanyakuliwa hata awe papa awe papa Paulo wangapi awe ni mchungaji awe ni nani hivi yeah. vitu vipo kila sehemu. Hizi changamoto za relationship ziko kila engo uwezo kazikwepa. Ushawe kufumania? Uh, yeah ilikuwaaje hiyo moment baada ya kumfumania mtu wako nilimchukua tukaondoka hivyo tu exactly nimekwambia mimi nikipenda hata nikukute wapi as long as sijasema no tunaondoka kwao nilishaenda nikamkuta yupo nikamwambia beba let's go baby tukaingia kwenye gari tukaondoka simple mm. is wanawake wengine waga wanaanzisha varangati kwa yule mwanamke ambaye amemkuta na mtu wake kwa hiyo kwa hiyo ilikuwa ni peace tu hakuwa na noma yote la nini kwa sababu huyu boyfriend naye mzungumzia pia pia, pia ye ni binadamu Mm. Sijui umeelewa? Yeah. Binadamu, labda na mimi nilisha nilishajiiba hakunikamata. Lakini je, angenikamata? <laughs> ye kajiiba mimi nimemkamata. Okay. Kwa ni binadamu anakosea, he's not perfect na si expect ye awe perfect. Kwa hiyo nilimkuta nikamaliza, beba si kuanzisha vurugu. Okay. Niliwakuta wazima ye naomba niondoke na huyu mtu hapa. Eh, as long as na boyfriend wangu ananipenda kwa sababu alimwambia sorry my wife. Nikamwambia va twende. Tukaondoka ilikuwa ni nyumbani ya hoteli ya mawapi? Ah, uh, hoteli hoteli. Okay. Yeah. I say. Kwa yeah, kwa tuliondoka. Pia nili hicho kitendo kilinifanya niendelee kuwa na nguvu na yeah. nimwamini kwamba hata kama ni ujinga wake anafanya. Nikija au nikiwepo anani respect, ananipa first priority. Okay. That's it. Umekuwa unahubiri sana ama una preach kuhusiana na mahusiano, mara mara vya maintain na nini, madanga na vitu vingine kama hivyo. Kuna muda unahisi labda una uwezo wa kushauri mahusiano na watu kwa sababu ni vitu ambavyo ukipita kwenye page yako lazima utakutana navyo. Umeposti mwenyewe unaongea ni aje si kuhusu vya maintain au madanga na vitu kama hivyo. Ushaona umefika kwenye level hiyo kwamba unaweza kumshauri mtu kuhusu mahusiano yake? Yeah ni nimefikia kwenye hiyo level na pia nawashauri acha hiyo nayo nayo post mm. kuna watu wengine wananifuata DM 
da pili kuna moja mbili tatu na mshauri na anaenda anafanya alivyofanya nilivomshauri na anafanikiwa okay. na kuna watu wengine wanakuja DM wanakuwa wanalalamika da pili hebu ongelea moja mbili tatu yani huku atuelewi mwingine anakuambia nimechukua hii hapa ulivyoongea nimempa mume wangu naona sasa hivi yuko hivi kwa mm. uh, kitu nilichokifanya siwezi kukiacha na usinge kuta nakifanya kama kingekuwa sipati nani feedback okay yes kwa so, na hisi na uwezo na sitoacha pale ninapoona na kitu cha kuongea kwa sababu unapenda sana kuongea na wanawake mm. watu wengi wanamchukulia huyu mwanamke kama ni kiungo dhaifu okay. of which me i don't believe that mwanamke ana power mwanamke ni kama bahari ikichafuka hapa bro atukai mm-hmm. kwa hiyo unataka ni wewe naongea nao niwape ile confidence okay Yeah. Na nikaona unahubiri vile vile kuhusiana na vile maintain. Maintain kwamba sijui mspende wake za watu nini piteni tu afu kizungu tumpita hivi. Yeah, ndio tukirudi kwenye relationship ina vitu vingi sana. Mm-hmm. Kuna wanaume ambao ndio tunaita vibenteni wametoboa maisha kwa kupitia hivi hivi. Mtu labda ana mke wake au mtu ana mume wake kimetokea kikijana pale kimefanya jinsi kinavyofanyaga wengine ambao wako anda mimi naongea kwa experience hakuna mm-hmm. kitu hata kimoja ambacho nakiongea ambacho sina experience nacho nishakiona ni kwa rafiki ni kwa ndugu au jamaa okay. kwa hiyo kuna wengine wametoboa maisha yao kimya kimya na kuna wengine ndio hivyo unapita na mtu unataka kumiliki na unajua kabisa ni mke wa mtu mm. wengine kuna kuna jamaa amekufa hivyo hivyo baada by the way nilikuwa nataka niambie kama hiyo ni story ya kweli kwa sababu uliongea hivyo nikawa najiuliza ni story ya kweli kwamba ilikwaje niliongea vile kwa sababu ni ya kweli kwa kuna kijana mmoja alikuwa anatembea na mke wa mtu mm. Maisha yake akapangiwa, maisha yake akawa mazuri mazuri nini? Sijui umeelewa. Yeah. Akaomba kufunguliwa biashara bahati nzuri ule mwanamke hakuwa mkono wa birika, akamfungulia biashara wakaendelea. Lakini mwisho wa siku unajua sisi wanawake tuko hivi, naweza nikamchiti boyfriend wangu au mume wangu nikaenda kutembea na mtu mwingine, sio mm. kwamba mume wangu simpenti labda n- nataka na mimi nisikie kijana au natafuta new experience au yeah. at the moment ndo nataka kwenda ku date mtu mm. haijalishi kwamba simpendi mume wangu kwa hiyo ikafikia yule mwanamke anarudi kwa danga vya kutosha anaona hakuna jipi anarudi kwenye ndoa yake kwa hiyo kibenteni vale ndo akawa kwamba hataki unarudi je kwa hiyo mimi nabakije sijui nini si unajua mimi ni, ni mke wa mtu mm. kwa hiyo mwisho wa siku mke wa mtu akaona inakuwa shida akamwambia mumewe ni same tumerudi nyumbani tuna watoto tule lakini nilikuwa natembea na kibenteni hichi lakini sasa hivi kinaleta shida kwa sababu kijana alifika sehemu mpaka akawa anatishia sasa maisha okay eh mwisho wa siku tunaye tena aliuliwa ama ilitokea nini yani vilitokea vitu vingi lakini hatunaye tena alileta fujo akawa hashikiki akawa anataka kumiliki vitu vya watu kaleta fujo kila kona kwa hiyo kilichompata ni kitu kingine okay. kwa hiyo nikaona pengine labda kuna watu wenye tabia hizi hebu niongee utakaisikia utaka na usikie yeah. Yeah. Na umekuwa ukiongea vile vile kuhusiana na masuala ya nguvu za kiume sio nini the way wanaume kutimizia majukumu wanawake zao na nini. Mm. Una experience hii kitu ama unaongea kutokana na watu ambao unawaona ah. wakiazungumza ama watu kesi za watu mbalimbali. Mbali. Kuna kesi, kesi pia mbalimbali si. Okay. <laughs> For, yeah. Sisi zini kasema kwa wangu imetokea sana lakini sitaki kuwa muongo unajua mimi sio muongo na sitaki kuwa muongo okay okay vitu kama hivyo vilishatokea nyuma 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 sana kwa nyuma usiana kwa nyuma ya nyuma ya nyuma ya nyuma yake okay ya nyuma ya nyuma sana umepita mangapi mbona unataja kama mengi 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 nimepita kama mangapi mengi siwezi kuhesabu ila ni mengi Okay. Eh ni mengi. Naona napenda kuwa mkweli. Ni mahusiano mengi nimepita, sio sana. Eh. Ila ni mengi. Tuachane na watu si hesabu. Okay. Yeah. Kwa kama ni plate number sio D yani wanasema. Ah we. <laughs> <laughs> Kilomita. Watakao <laughs> sema wame date watu 10, 7. Ni mwanamke ni muongo sana tena. Ah we acha. Kwa hiyo ni zaidi ya 7. Unakutana na mwanamke ati, "Kwa hiyo umetembea na na ume wangapi?" Ah saba watano kumi uongo ni uongo mimi ninavyokuambia diamini mimi ni uongo wewe list yako vifika ngapi labda randomly ah uh, twist yani takisha tukihesabu hapa wache 50 now yeah some somehow there i'm seeing it yeah wewe acha na share grab tokea nimeanza kujitambua eh yeah. yeah. tokea nimeanza kujitambua okay unamrigani sasa hivi ah mwaka huu labda nitafikia 25 
25. Yeah. What I'm saying it's not a joke. No, mbona ni ni wachache unajua kuna ile foolish age mm. inafika msichana unataka utawale dunia hii unataka ujione wewe ndio konki yeah. unafanya vitu ambavyo sijui siwezi kulaumu kwa sababu ni age ambayo lazima tuipite. Okay. Uko chuo mara una uhuru unafanya vitu vingi kwa wakati mmoja unataka kumiliki magari ukiwa mdogo unataka kufanya kila kitu kwa ule muda wa foolish age ndo watu wengi wanafanyaga wengine wanaanguka wengine wanakufa kabisa wengine wanateleza so mimi si regret okay. yeah kwa sababu ilikuwa ndo njia yangu ya kujifunza Okay. Aka sasa hivi niko na confidence na mahusiano yangu. Yep. Na kipi umeki experience baada ya kupita mahusiano yote ambayo unasema na ni mengi sana. Mm. Like ambacho unaweza kukaa ukamfundisha mtoto wa kike. Mwingine ambaye pengine na hajawahi kupitia masuala kama hayo baba ama bado mgeni mgeni. Plate number DD hizo. Kuji, kujiamini mwanamke uwe una hela, uwe una hela. Ukijiamini na ukiwa una msimamo. Okay. Sitaki. Sifanyi siwezi kwa sababu mimi siwezi ah utaweza taka ustaki jiamini okay. na simamia misimamo yako hicho tu ndo nimejifunza kwa mpaka leo mimi najiamini mpaka najiogopa okay sawa so, ulizungumza kuhusiana na DMs DMs ambazo unatumiwa na wakati nakuuliza kuhusiana na the way ambavyo <laughs> eh, unazungumza kuhusiana na wanaume wengi kosa nguvu za kiume na nini kuto kuaridhisha wapenzi wao <laughs> Hizi ni aina ya DMs vile vile ambazo zinajaa sana kwenye kwenye Instagram yako? Yes, unakuta ni DM nyingi sana, unakuta mpaka wa baba. Okay. Wanaku DM wanakuambia, ah, "Jebu ongea na wanawake leo bwana." Mm. Unakuta mwanamke umerudi kazini, umechoka, eh, unataka kufarijika, unamgusa anakuambia nimechoka. Okay. Naomba uongee nao. Sasa na, na, nafikiri hapa ndo naona labda huyu baba mm. kweli ka, kaomba akanyimwa. Kwa hiyo tatizo hapa liko wapi? Labda liko kwa mwanamke. Okay. Mwanamke labda kweli alikuwa amechoka au baba mwenyewe ndo ana kauli kwa sababu unajua haya mambo bwana kauli mtu mm. unaweza kuwa umechoka mimi sana nyingine naweza nimetoka kushuti timtimu nimechoka okay. na nikafanya mapenzi kwa hiyo yeah. lazima nichunguze nifanye research kwa sababu pia wana mwanamke bwana wewe tunaweza kubembelezwa mm-hmm. labda kauli ya huyu baba haikuwa nzuri kwa mwanamke mwanamke akamwambia mm-hmm. bwana nimechoka au labda ni kweli mwanamke kamkosea mwanamke kwa hiyo anaangaliaga kwanza ndo nkimaliza naongea nao okay mm. na kama unavyosema kwamba hata ikitokea umechoka unafanya mapenzi hakuna time ambayo ulishakutana nayo kwamba umechoka kweli kweli alafu partner na wako anakuforce kwamba bwana eh, eh, nataka tufanye hili ukamchomolea na nini kutokana na uchovu sijawahi na uh, partner yangu hawezi kuniforce maana nitamweka bonge la bao <laughs> lakini sijawahi kwa sababu mimi napenda sana kufanya mapenzi oh yeah, yeah. Yaani napenda kufanya mapenzi. Oh my god. Napenda. Kwa hiyo siwezi nikamwambia kama nimechoka. Kwa sababu bibi yangu aliniambia <laughs> bibi yangu ni, ni doctor. Yeah. Masuala ya macho. Okay. Aliniambia uh, kwa umri huu wetu msichana mm. unaijelewa au kama hujajielewa. Jaribu muda mwingine ukiupata kufanya mapenzi kwa sababu mapenzi wote tunayajua mapenzi ni, ma, ni mazuri ni matamu kile okay. kitendo mm. yani anaweza hata huko kwenye mapenzi yako kama vita lakini mshaingia kwenye kile kitendo cha sita kwa sita pale okay. vita kidogo inaweza ikawasubiri kamaliza kufanya mshamaliza <laughs> vita ya majibaji iendelee oh, yeah. kwa hiyo ile lengo pale ya sita kwa sita ya watu wawili ambao wako naked aniambia ukiwa unafanya mapenzi mara kwa mara mm. akili yako inapanuka unakuwa hata kama ulikuwa bongolala utakuwa smart kwa sababu uwezo wako wa kufikiri unakuwa yeah. ni chap chap hauwi bongolala yani circulation ya ubongo haichukui muda mrefu yani unakuwa smart kwa hiyo mimi ni namsikiliza kwa sababu bibi yangu ni bibi kijana ni mm. sister du mm. kwa hiyo nilichukua ile na inanisaidia napenda kufanya mapenzi na kila nikifanya mapenzi najisikia mwepesi eh, nguvu na kuwa na nguvu yani naweza kabishana hata na mbwa. Okay. Mm. Kwa hiyo na maana wewe partner wako kisafiri ni tatizo hilo. Hapana sio tatizo, I can hold my self. Kivipi yani na mtu wako yupo? Si nimesema napenda kufanya mapenzi yeah. na sijasema kwamba mapenzi yanaweza ah, control. Okay. okay. Yeah. Kwa hivyo unaweza ka survive. Eh, yeah, na survive. Na na survive <clears throat> for sure. 
Wow. Yeah. I like that by the way. Thank you. <laughs> Sawa, impact imekuwaaje kwa watu ambao pengine wamekuwa ukiwashauri kuhusiana hayo na ndio maana nimependa kwa sababu unazungumza ama una ushauri kwa sababu wewe mwenyewe una experience. Mm. Unaelewa kama unasema unapenda na nini na unakutana na watu ambao pengine wana hizo case nadhani experience yako pengine inaweza kusaidia kutatua matatizo yao. Impact imekuwaaje kwa watu ambao tayari washakufuata personally wanataka msaada? Ni kubwa na kwa sababu pia imewasaidia. Ime Mm-hmm. naongea na rika zote mpaka watoto yeah. kuna kuna age ndogo ndogo zinakufuata mimi nataka napenda kuigiza lakini sasa hivi niko shule sijui niache mamangu sijui ananifanyaje ananipa yani ananipa vitu ambavyo anaviface mm-hmm. au oh, dada Jimmy na boyfriend yuko level kubwa ya elimu mimi niko chini ameniambia tufanye hivi na hivi sijui tunafanyaje tunafanyaje kwa hiyo naongea nao mmoja mmoja ambia kwa sababu mwisho wa siku kama una face matatizo ya kwenye relationship lazima maamuzi magumu kuna muda yafanyike okay yeah it's all about decision what do you want mm-hmm. kwa sababu usiwe unatoa priority kwa watu wengine kabla yako jijue wewe kwanza jipende wewe kwanza jua unataka nini kwenye kazi yangu au unataka nini kwenye relationship yangu Okay. Kwa hiyo hapo kuna vitu ambavyo utatakiwa tu kufanya maamuzi magumu. Kwa hiyo huwa naongea nao na wakifanya wanafanikiwa. So impact ni kubwa, watu wanabadilika, wengine wananishukuru. Ndio hivyo wengine wakiniambia naomba ongelee kitu hichi nikiongelea mtu ana na, sijui umeelewa. Mm-hmm, yeah, yeah. Vitu ambavyo watu wakivifanyia kazi na kuna ambao wamevifanyia kazi na mimi ni shahidi vimebadilisha wengi. Ukiwa unaongea hata kwenye uh, mitandao yako ya I mean platform za mitandao ya kijamii watu wengine especially wanaume wanakutafsiri kama mtu fulani pengine kungu ya mafundi na nini unaona eh naamini kuna wadudume ambao vile vile vitakao vina usumbufu utaniambia kama unakutana na hizo changamoto DM na nini kwa wanao kufuata kutaka kupata experience ya haya ambayo unayasema ipo ipo siku DM yangu ilikuwa inataka kupasuka nikiwa nasema siku hizi uh, wanaume hatutaki mambo ya kugandana gandana Unamchukua mm-hmm. kijana, unamlipa, unamweka masaa matatu kisha maiza unamkamua na kila mmoja anaondoka na, na, na shughuli zake. Ah, okay. DM zilikuwa ni nyingi. Sasa mimi hapa usinilipe. Mm-hmm. Hata lisali moja tu, naomba nije. <laughs> Popote nilipo. Na mpaka nchi mbalimbali. Niko USA na kuja wiki ijayo mama naomba tuonane. Mimi si, yani we huto huto nilipa. Mimi ndo nataka kulipa. Yani ile ilikuwa sijui umeelewa yeah, yeah, yeah. eh na pia majibu ya wanawake mengi yalifumuka mimi ndo maana tu nafanya kazi zangu bure sitaki stress za mapenzi mm. nikijisikia hichi na muita sijui nani na maliza nenda na maisha yangu sababu mapenzi yanaumiza okay. kwa hiyo siku hiyo DM ilijaa ilijaa sana na sikuweza kujibu zote na imekupa picha gani sasa baada ya kuona pengine uh, baada ya kuanza kupost vitu kama hivyo wanaume wanajaa na wanawake nao ndio wamepata mm. experience yao mm. kwamba nao wakiwa na stress wanatuliza alafu maisha yanaendelea mm. imekupa experience gani u, nini kimejengeka kwenye picha yako sasa baada ya kuona hii hizi reactions za watu nimekuja kujua kwamba w- w- watu wengi wana wanateseka sana kwenye mahusiano na sometimes maybe hawajui na kuna watu wengine ambao wanatoaga favor bila wao kujua mm-hmm. na pia kuna uh, sio sio wanawake tu ndo wasumbufu au wanazinguaga kwenye mapenzi hata mm. wanaume ni wabovu kweli kweli tena wanaume ndo wabovu kabisa mtu anaweza akakuelezea aka jambo lake shida yake unasema eh kumbe wanaume nao wanakuwa hivi mimi najiwaga sisi tu ndo tuna, tuna shida kama hizi kwao nimekuja kujua kwenye relationship kuna mambo kibao ndio maana mimi nikasema as long as mtu anakufanya uwe happy anakuheshimu kwa sababu unajua relationship pia kuheshimiana yeah, yeah. mimi ni kuheshimu na wewe ni heshima ujue mimi ni nani kwa wakati gani na mimi pia nijue hivyo hivyo kwako alafu na ile kujipenda we mwenyewe kwao nimegundua kwa kweli vitu vingi sana think sana na pia vinanifanya mimi niendelee na kujiona okay kumbe mimi naweza nikawa mshauri hata wa watu kama kamshauri mtu kitu kwa sababu watu wanasemaga kichwa changu ni fiatu yeah, mara yeah. sida akili nimewehuka lakini i know what i'm doing okay. na napenda ninachokifanya ushapitia manyanyaso kwenye mapenzi hapana ushawahi kupigwa yeah actually yes na mpenzi wako right yeah Nili... <laughs> jamani nilikwaje <laughs> tena nilipigwa kwa nilipigwa kwa sababu ya nani nani mboso <laughs> mboso <laughs> eh yes. ilikwaje hebu tell us the story ilikwaje yeah, yeah. nakumbuka bana 
wakina kipindi kile cha moto band yeah walikuwa wameendaga kupiga show walikuwa wanafanya kama media tour walikuwa wanafanya ni tour zao wanapita kote kote mm. wakawa wame, wameenda kupiga kipindi hicho niko mosh kwa wameenda kupiga hapo bado una uh, mambo ya uinjinia tu ujaingia kwenye uchekeshaji huku bado okay. uchekeshaji juzi majuto kanileta yeah. eh kwa hiyo sasa wakawa wamekuja kwenye show enzizo nina date kwa sababu mimi napenda ku date watu wazima oh, oh. watu kama baba zangu Okay, nitaja kuniambia baadaye kwa nini. Kwa hiyo nilikuwa sikio niko out kwenye ile show na na mba. Akuwa mbabu. Kwa ni miaka 50 ni 50 40 kitu <laughs> ni mbabu au babu yako huyo eh. Ni, ni, ba, ni babu. Baba yako yeah. au babu yako eh. Yeah. Sio sikio tumetoka out kwa pale wakina wanatumboiza ya moto band hizo ndio iko moto ile ya yeah. moto ile. Yeah. Sasa tukwa tumekaa pale VIP sasa mimi na mbosso tukao tunaangalia tunachekeana kama si unajua mm-hmm. anaimba vizuri mimi mimi ndo nampendaga anavyo anavyoimba yeah no offense kwa sasa kwa unachekeana chekeana yule sio ndo umesema ni mbabu ila hakuwa mbabu huyo mm, mtu mzima wako sasa e, mtu mzima wangu akawa mm. menotes akawa like oh tuondoke akambia no hantu ondoka akati na kwanza tumeanza tunaondokaje yeah. kwa hiyo kwenye ile show alikuwa hana amani yani kakaa tu I love stars. Kwenye pita pita zangu sitaki kuwa muongo. Mhm. Sio ile imeisha sasa kwenye pita pita zangu mimi kwa sababu nahisi mboso hakujua kama mimi nime yule ni mpenzi wangu, ni yeah. sada baba yangu. Okay. Akawa ameshuka uh, akawa ananiomba namba. Mbele ya yule hey. mshua sasa. Ah, sisi tumenyanyuka mimi nimetoka choni ah, na kuja. Kwa hiyo okay. akajua mimi mwenyewe natushamaliza kufanyaje? Sio imeshaisha. Akaja akaniomba namba. Sasa bado ukiangalia miaka ile ya moto iko juu mm. eh kijana huyo hapo haikuwa kama tunapeana namba for mimi hata sijui ila tubadilishana namba okay. tubadilishana namba mimi sikuichukulia kwa sababu kwa wakati ule si day tv yeah. wewe unajua napenda yani nikimuona mtu mzima na changanyikiwa kwa okay. mboso yani ilikuwa yani labda naweza tukawa marafiki au kaka sikuweka hata akilini kwamba tunaweza tuka date okay ndugu yangu tukafika nyumbani kwenye gari mtu aongee kanuna na kuambia kama tuko msibani kimya tukafika nyumbani kimya asubuhi yake ndo likaamshwa sasa mm. kaniuliza mimi na mdomo tu muda mrefu nikamjibu shit ukamongelea vibaya ni kwa, kwa ni kwa ni nini una wivu kichwa kawaida tu tunaombana namba kwa hiyo na feel disrespect akaniweka kofi oh ah! nikachanganyikiwa kachanganyikiwa kabisa ndo akanipiga kofi pale na mimi nilichofanya nikachukua fungo yangu ya gari nikatoka nikapaki gari nje ya gate nikarudi nikachukua mawe ile nyumba yake ilikuwa ina vioo nikapiga mawe yote wewe eh nikaipiga mawe yote vioo vyote ile nyumba vioo vyote vikawa havina vioo nikaondoka nikaenda kuweka gari yangu kambi ya polisi nikakaa huko polisi kama wiki Olifu ndani sasa umefungwa. Ah ah. Mm. Kuna marafiki zangu wanakaa kama. Ah, kwenye zile kota za polisi. Eh, okay. CCP. Kwa sababu ilikuwa ndo mara ya kwanza unapigwa. Eh, ananipiga. Nikaisi kama nimeonewa, nimedhalilishwa, nikapatwa na hasira na nikaona nikibishana naye anaweza akaniua. Yeah. So ni, ni alivonipiga, nikabeba fungu yangu ya gari tu nikatoa gari, nikapasua, nikasepa ila na. hakunifanya kitu chochote. Na tuli kwanza kwa mboso hapo. Baada ya kupeana namba kuna chochote ambacho kiliendelea kwa maana ya mawasiliano. Yes, tuliendelea kuwasiliana, tunawasiliana mpaka kesho. We are very good friend. Okay. Hata juzi nilikuwa namkumbusha, anambia ndugu yangu. Mm. Nilipigwaga unakumbuka tu unacheka tu. We are friends. Ulimwambia hicho kitendo vipo tokea. Eh, anajua nikwambia. Hajai kuku approach, kutangoza. Hapana, hapana, hapana. Ni rafiki yangu. Okay. Yaani kama siku ya kwanza nilivompicture kwamba tunaweza tukawa barafiki au nini. Kwa hotokea siku ile mpaka leo. Is a very good friend. Kama Na... unavyojua mimi sipendi kuanikaga mambo. Yeah, yeah, yeah. yeah, ila ni rafiki yangu tu wa kawaida. Okay. Yeah. Na kwa nini unapenda watu wazima? Wa vijana wenzio vipi? Waoni? Mimi nilikuwa najua kwa wakati ule sasa hivi si date watu wazima. Mm-hmm. Nimebadilika. Kwa wakati ule kama nilivyokuambia napenda mwanaume anayeleta challenge mezani. Sipendi wanaume ambao yani 
utalala wote huna kazi ya maana huleti idea mpya mezani yeah. kwa wakati ule ni kwa na, na date watu wasema kwa sababu ulikuwa naamini ni wame wameishi kwenye hii dunia muda mrefu kuliko mimi wanajua mambo mengi wana connection nikiwa na jambo langu lolote watanisaidia sijui umeelewa yeah. kimawazo eh hata kama haizi kunisaidia anaweza akanipatia connection jambo langu likafanikiwa okay eh, yes Wow. Mm. Wow, anaitwa pili Kiswaswadu. Ah, uh, hilo ni jina ambalo wanatumia kwenye kitim team. <laughs> Lakini jina lake halisi ni Gladness Kifaluka. Au sio? Yeah. So, ukimwangalia pili ama ningekutazama hapo unaonekana ni mrembo sana. Yaani tofauti na comedians wengine ambao hakika tumetukua tukiwaona. Na wewe ndio umekuwa ukichekesha kwa style hiyo. Utajibadilisha unaonekana mrembo lakini unachekesha. Kulikuwa kuna urais gani pengine wa ku uh, penetrate kwenye industry na kufanya hiki ambacho nakifanya kikakubalika zaidi? Um, unajua sanaa ina ina engo nyingi. Mm-hmm. Watu ni kweli walikuwa wame, wame krem kwamba ili uwe mchekeshaji lazima uwe rough, lazima uwe mbaya, lazima uwe shapeless, yani lazima uwe maskini, sio hiyo naelewa. Hiyo yeah. ndio engo ya wachekeshaji. Lakini wale wale ma sister do, ma brother men wale wao watakuwa kwenye ile series. Lakini mimi nimependa kuibadilisha hii kwamba comedian sio lazima ujibadilishe au uchafue sura yako kwa kujipaka chochote unachojipaka au kwa kunja sura yako ndo watu wacheki. Mm-hmm. Kama ni talented you are. Sababu tumeangalia watu wengi sana hata ukiangalia majuto alikuwa ajibadilishi chochote. Yeah, yeah. Na alikuwa anachekesha. Na mimi nahisi nimeipata vitu vingi nimevipata kwake kwa sababu yeye mimi ni zao lake na ninajivunia mpaka kesho. Kwa sababu yeye ndo alijua kipaji changu. Yeye ndo akaniambia wewe 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 unaweza una, una, yani wewe unaweza. Mm-hmm. Uh, enzi hizo sijui kuweza, sijui mambo ya industry, sijui wapi pa kuanzia, wapi pa kuishia, sijui chochote. Lakini yeye aliamini kupitia mimi na aliniona mara moja tu tokea siku hiyo, siku hiyo aloniona ndo aloniambia kwamba okay. unaweza ukawa mtu fulani. Akanichagulia kaa kwenye uigizaji. Lakini hatukujua kwamba ni uigizaji wa comedy. Kwa wakati huo hatukujua. Lakini mwisho wa siku nilipokuwa niko karibu naye tunafanya kazi pamoja nika naona ni mchekeshaji mkubwa ni legend hajibadilishi chochote maneno kuchekesha mtu ni fashion expression na, na, na maneno mm-hmm. you umeelewa yeah, yeah. hatuhitaji karate hatuhitaji ujibadilishe hatuhitaji ukunje macho ugeuke mpaka tukusahau sanaa pia unaweza ukaifanya hata hata nikiwa hivi naweza nikafanya mm-hmm. ndio maana ukiangalia kwenye platform yangu ya kitimtim mimi kijora nywele zangu mbili tumemaliza yeah, yeah. sina haja ya kujipaka wanja mami lipstick nikajibadilisha sina kwa hiyo hicho uh, pia ndicho kinachonitofautisha mimi na watu wengine. Kwa sababu mwisho wa siku tuna comedian wengi sana hapa Tanzania. Okay. Wa Instagram, wapo kibao na comedian wenye platform ni wachache. Kwa mimi ninaji proud myself kwa sababu ni, ni comedian ambaye niko katika wale wenye platform. Tena naweza nikasema mimi ndo ndo comedian wa kwanza mwenye platform. Okay. Hicho ndo kitu ambacho pia kinanitofautisha na watu wengine. Na pia ni comedian ambaye sihitaji matashtiti wala mavitu mingi ili mimi niwe comedian. Hivyo nilivyo Mungu alivoniumba hivyo hivyo ndo natembea nayo hiyo hiyo. Kwa hiyo hakukuwa na changamoto sana, hakuna changamoto ila ni vile tu watu wakikuona live na wakikufikiria kwenye kitim team. Eh, kumbe naye mzuri eh. <laughs> ndo tunakuja pale kwamba kwenye TV wanapokuona yani washa krem kwamba uh, ni maskini hawana sura yani sasa mm. tuna tuna nini sisi tuna ubao sio wanatakaga tuweje kwa hiyo wamesha tu krem vile kwa hiyo mtu anakuona kwenye TV ana expect kwamba akikukuta live akukuta hivyo hivyo mama unapuyanga na kijora na, na nywele mbili dera umeliaka kwenye kwapa huna mbele wala nyuma maisha yako hayaeleweki kama kwenye TV yeah. lakini ni tofauti mtu akiniona eh, eh ana gari. Hey, msani. Hey. It does no <laughs> Okay. By the way, mimi nikupongeze bwana pili kwa sababu umeweza kubadilisha kama unavyosema na ukiangalia show yako ya Kitim Team, mimi nini ni, ni shabiki wa Kitim Team by the way. Nimekuwa nikikwambia hiyo mara nyingi sana. Thank you darling. Uh, kuweza kushika akili za watu wengi wakaacha mda wao, uh, mimi wakaacha mambo yao wa kutazame mm. sio kitu rahisi. Umeweza mm. kwenye hilo na ni show ambayo inafuatiliwa. Naona kwa the way kwenye page yako watu wanavolalamika vipindi vinarudiwa wanataka vipindi vingine vipya so hii ni ni nimrejesha uh, kwamba show yako imekuwa na impact sana na watu wamekuwa wanaifuatilia kwa kiasi kikubwa so ongera sana kwa hiyo thank you so much kwa kuwa nime hapa nilipo sijateleza tu 
mm-hmm. imeanza mbali kwa haikuwa bahati mbaya yes haikuwa yeah. bahati mbaya niliona opportunity na nikaichukua na naifanyia kazi and i won't stop Okay. Yes, japokuwa kuna changamoto sana mm-hmm. lakini changamoto mimi hazinizuii mimi kufanya kile ninachokitaka. Kwa hiyo hata mtu mwingine ambaye ndo unafanya kitu chako chochote no matter kitu gani kitakuja kwenye maisha yako, yeah, just as long as unataka nini kwenye kwenye maisha yako wewe focus. Yeah, kwa ona mimi kitim timu ilianza kwenye point ambayo ilikuwa ngumu nikajisikia kama kukata tamaa lakini kwa vile nilijua kitim team ni next platform ambayo ni kali. Yeah siku yani sikujali chochote niliendelea tu mbwa yoyote alikuwa anapambana na mimi in my way nili cut off nikaendelea okay. ni pia wewe tunaongea about kitim team Ewa na malisana basi na mashabiki zako ambao wamekuwa kifuatilia kitim team since day one na wanaendelea ku support mpaka leo. Unataka kuambia nini? Ah, napenda kuambia na wapenda sana. Pia nawashukuru kwamba hajawahi kukata tamaa na mimi. Wameamini kwamba ninaweza japokuwa sina matashtiti kibao na wengine naona mnalalamika kwa nini siko busy na mafoto shoot, kwa nini siko busy na makiki. I'm not. Lakini napenda kuwashukuru kwa wale ambao mnanielewa. Yaani kuna jinsi ile tu mnamuelewa gladness ya yani jinsi alivyo au pili kiswaswali jinsi alivyo. Napenda yeah. sana mskae mka give up on me. Mimi ni binadamu sio malaika. I'm not perfect na sijui kama nitakuwa perfect na hakuna mtu ambaye yuko perfect. Kwa yule yote ambaye labda ninamkwaza aidha kwa maneno yangu au kwa zile video zangu za kuwafundisha na kuwachamba ista kwa yule ambaye ninamkosea anisame kwa yule ambaye anajifunza chochote kile aendelee kujifunza kitimtimu imebamba msimu mpya unakuja ni kuvunja ambavu kama kawaida okay marudio hata kuepo ndo unachoahidi i promise marudio yeah. hayata kuepo kwa sababu tumeanza mwaka mpya this is 2020 tuna vitu vipya tuna vitu vingi tuna vitu vizuri kama wanavyojua kwamba kitimtimu sisi hatuna jaombovu Yeah. wala haturudiagi vitu kiajabu ajabu. Kwa hiyo uh, tulivyokuwa tumesitisha kuonyesha kwamba tulikuwa tunatafutia vitu unique. Mm-hmm. Kwa sababu kama mnavyojua makomedia ni wengi lakini kitimtim tukiongelea kuhusu kitimtim tunaongelea show ambayo ina vitu vya tofauti vya kuvunja mbavu. Okay. Kwa hiyo wasikae ku to give up on kitimtim na timu ya kitimtim inawapenda sana wote kina Dazua kina Tini wote tunapenda mashabiki Masantula wote yeah. tunapenda mashabiki zetu na tunasema wasikate tamaa na sisi timu ya Kitim Team tunawapenda Oh yeah Yes All right the bwana big shout out kwa kwa ambaye umekuwa na sisi tangia mwanzo nilikuwa napiga ma story na pili hiyo ni AKA lakini jina halisi ni Gladness Kifaruka comedian mrembo naweza kusema ni, ni, ni kisu keki ya taifa hii au sio bwana uh, see you guys next time we need to a Chris Favors ndikuwa na pili Ciao.